Kitchen Rainbow Media Suspense Thriller Thriller Aaj shunben Ujjal Ghoshel lekha Bhautik Golpo Bhuter Shonnane হ্যাঁ প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা আজকের গল্পে চলুন আমাদের সাথে ভূত খোঁজার জন্যে একটি পুরনো ভুতুরে বাড়িতে গল্প শুনতে শুনতে যদি আপনাদের মনে হয় আপনারাও হাজির হয়েছেন ওই ভুতুরে বাড়িতে তাহলেই হবে আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক যদি আমাদের পরিবেশনায় এই ভূতের গল্পটি আপনাদের ভালো লাগে এবং যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে এই গল্পটির মাধ্যমে নতুন এসে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নিন কারণ আমাদের চ্যানেলে এই রকম ভৌতিক গল্প ছাড়াও আরও অনেক গল্প রয়েছে যা আপনাদের শুনতে খুবই ভালো লাগবে তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আর সেই সাথে গল্প ভালো লাগলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করতেও ভুল করবেন না আসুন তাহলে আর কথা না বাড়িয়ে শুরু করা যাক আজকের গল্প উজ্জ্বল ঘোষের লেখা ভূতের সন্ধানে উনিশশো একচল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে কলকাতায় আমার এক মাস্তুত বোনের বিয়েতে অজিতের সঙ্গে প্রথম দেখা ও পরিচয় ও আমার মাস্তুত ভাই অনুপের বন্ধু আমার চাইতে বয়সে কিছু বড় একটা মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করে দেখতে শুনতে বেশ এবং খুব মিশুকে একটু আলাপেই আমাকে তুমি বলতে শুরু করে দিল বিয়ের পর্ব চুকে যাওয়ার পর আমরা যখন অনুপের ঘরে গিয়ে বসি অনুপ প্রথমেই ওকে বলে তোমার জন্য আরেকটা ভুতুরে বাড়ির সন্ধান এনেছি ভাই আরে তুমি গতবার যে বাড়ির সন্ধান এনেছিলে সেটা একেবারে বাজে ও বাড়ির ভূত ছিল ওই পাড়ারই একটা দুষ্টু ছেলে যাতে বাড়িটা বিক্রি না হয় আর সে মনের সুখে ফল পাকড় চুরি করে খেতে পারে তাই ঝোপঝাড়ের আড়াল থেকে ইট পাটকেল ছুটতো পাইপে ছাদে উঠে দমদাম করে হেঁটে বেড়াতো জানালায় দড়ি বেঁধে খটখট করতো এ আরো কত কি আর কি আমরা তাকে হাতে নাতে ধরে ফেলে কিছু উত্তম মধ্যম দেওয়ায় সে সবই স্বীকার করে বলে অজিত হো হো করে হাসতে থাকে অনুপ বলে না না এ বাড়িতে ওরকম হবে না যা সব শুনছি আমাকে মেরে ফেললেও আমি ওই বাড়ির ত্রিসীমানায় যাব না শোনো তবে বলি তোমায় সব বাড়িটা হচ্ছে ডানকুনিতে স্টেশন থেকে মাইলখানেক দূরে কি করে যেতে হবে সেসব আমি জেনে এসেছি তোমাকে পরে বুঝিয়ে দেব বাড়িটা আমার বন্ধু অনিল তার কাকার পুরনো বাড়ি তিনি খুব সস্তায় কিনেছিলেন কিছুদিন আগে ওটা সারাতে গিয়ে কয়েকটা দুর্ঘটনা ঘটে এবং ওর যতদূর ধারণা দুর্ঘটনাগুলো ভৌতিক কারণেই ঘটেছে তাই তিনি এখন বাড়িটা বিক্রি করে দিতে চাইছেন স্থানীয় কুলি মজুরদের দিয়েই বাড়িটা সারানো হচ্ছিল তারা সকালবেলা কাজে আসত সন্ধ্যের সময় চলে যেত রাত্রিবেলা একমাত্র দারোয়ান ছাড়া কেউ ওখানে থাকত না বাড়ির একধারে দারোয়ান আর মালির জন্য দু তিনটে চালার ছাদওয়ালা ঘর ছিল তারই একটাই দারোয়ান থাকত কিছুদিন পরে কলকাতা থেকে দুজন মিস্ত্রি কাজ করতে এসে ওখানেই থাকবে ঠিক করে ওরা দারোয়ানের পাশের ঘরে থাকত কিন্তু একদিন রাত্রে গরমের জন্যে ওরা ওই বাড়ির দোতলায় পূর্ব দক্ষিণ কোণের ঘরটায় শুতে যায় মাঝরাতে দারোয়ান বাড়ির মধ্যে এক বিকট চিৎকার শুনতে পেয়ে টর্চ নিয়ে ছুটে যায় এবং সিঁড়ির কাছে গিয়ে দেখে যে ওই দুজন মিস্ত্রি সিঁড়ি দিয়ে ছুটতে ছুটতে নামছে একজন টাল সামলাতে না পেরে সিঁড়ি দিয়ে গড়াতে গড়াতে পড়ে গেল আরেকজন ঠিক মতো নেমে এসে দারোয়ানের দিকে কোন রকম ভ্রুক্ষেপ না করে সোজা ছুটে বেরিয়ে গেল যে লোকটি পড়ে গিয়েছিল সে ঘাড়ে চোট পেয়ে মারা যায় আর যে সোজা ছুটে বেরিয়ে গিয়েছিল সে হয়ে যায় পাগল ও বোবা এখনও সে সুস্থ হয়নি আর কোনো দিন হবে বলে মনেও হয় না তাই সে রাত্রে যে কি হয়েছিল তা আজ পর্যন্ত কেউ জানতে পারেন এই ঘটনার পরেই লোকজনেরা ওখানে আর কাজ করতে চায় না অনিলের কাকা অনেক বুঝিয়ে সুজিয়ে তাদের রাজি করালেন কিন্তু দু চার দিন যেতে না যেতেই ওই পূব দক্ষিণ কোণের গড়টায় 
আবার হলো একটা দুর্ঘটনা দুজন মিস্ত্রি ওই ঘরে পুরনো প্লাস্টার ছাড়াচ্ছিল ঠিক সন্ধ্যের সময় প্রায় একই সময়ে একজন নিজের মাথায় মারল হাতুড়ির এক বাড়ি আর একজন মই নিয়ে পড়ল উল্টে দুজনেই হলো গুরুতরভাবে আহত যে নিজের মাথায় বাড়ি মেরেছিল সে বলে যে কেউ যেন হাতুড়িটাকে ঠেলে দিয়েছিল তার মাথার দিকে আর যে পড়ে গিয়েছিল সে বলে সিঁড়িটাতে কেউ ধাক্কা মেরে উল্টে ফেলে দিয়েছিল এরপরে আর কেউ ও বাড়িতে কাজ করতে রাজি হলো না অনিলের কাকা বেশি পীড়াপীড়ি করাতে সর্দার মিস্ত্রি বলে যে তারা ওখানকারই লোক অতএব এটা যে ভূতের বাড়ি তা তাদের অজানা নয় এবং এই ভূতটা হচ্ছে একটা ভীষণ বজ্জাত লোকের ভূত লোকটা সম্পত্তির লোভে তার নিজের ভাইপোকে গলা টিপে খুন করে এবং পুলিশ ধরতে এলে ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে নেহাত কুলি মজুরিরা ভেবেছিল যে দিনের বেলায় কাজ করলে হয়তো কিছু হবে না তাই তারা কাজ করতে এসেছিল কিন্তু সেই দিনের ব্যাপারের পর আর তারা বর্ষা পাচ্ছে না টাকা তো আর প্রাণের চেয়ে বড় নয় শেষ পর্যন্ত বাড়িটা আর সারানোই হয়নি আমি বাড়ির চাবি নিয়ে এসেছি আর স্টেশন থেকে বাড়ি যাওয়ার রাস্তার একটা নকশাও করে এনেছি তুমি যদি যাও তো তোমাকে আমি দিয়ে দেব অজিতের মুখ দেখেই বোঝা যায় যে সে ভারী খুশি চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে বলে যাব না মানে এরম বাড়ি তো চাই জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে অজিতের এই রকম ভুতুড়ে বাড়িতে রাত্রি বাস করার এক বাতিক আছে যদিও সে কোনো কোনো বাড়িতে ভূতের অস্তিত্বের কিছু নিদর্শন পেয়েছে কিন্তু এখনো পর্যন্ত এই বিষয়ে পুরোপুরি নিঃসন্দেহ হতে পারেনি তাই সে সমানেই ভূতুড়ে বাড়ির খোঁজ করে চলেছে কেন জানি না আমারও খুব ইচ্ছে হলো তার সঙ্গে যাবার তাই আমি বললাম এই আমি কোনো দিন যাইনি ভূতুড়ে বাড়িতে নিয়ে যাবে ভাই আমাকে হ্যাঁ তুমি গেলে তো ভালোই হয় যে বন্ধু বরাবর আমার সঙ্গে যেত সে কলকাতার বাইরে বদলি হয়ে গেছে তুমি গেলে আমার আর অন্য সঙ্গে খুঁজতে হবে না একা একা গিয়ে ঠিক জমে না ওসব জায়গায় বুঝলে এ অনেকটা রাত্রিবেলায় পিকনিকের মতো তবে এতে পিকনিকের চাইতে অনেক বেশি থ্রিল কবে যাবে চলো না পরশুই যাই তোমার যদি অসুবিধে না হয় আরে আমার আর কি অসুবিধে আমি তো এখন একরকম বেকার অজিত তখন অনুপকে বলে ঠিক আছে নিয়ে এসো তোমার নকশা ও চাবি আর একটা টাইম টেবিলে এনো হ্যাঁ অনুপ তার টেবিলের ড্রয়ার থেকে নিয়ে এলো সব অজিত নকশা ও চাবি পকেটে পুরে টাইম টেবিল খুলে দেখে আমায় বললে সাড়ে চারটে ট্রেনটা গেলেই সুবিধা হবে বুঝলে চারটের সময় ঠিক হাওড়া স্টেশনে এনকোয়ারি কাউন্টারের কাছে আমরা মিট করব ঠিক আছে আমি স্টোভ রান্নার বাসন খাবার জিনিসপত্র বালতি ঝাঁটা 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 দিয়ে কি করবে আবার ঝাঁটা মেরে ভূত তাড়াবে নাকি আরে পুরো বাড়ি বড় নোংরা একটু পরিষ্কার না করে নিলে রাত্রি বাস করা যাবে না চায়ের জিনিসপত্র আমি আনবো তুমি শুধু আমাদের দুজনের শোবার মোটামুটি বিছানা ও ভালো একটা টর্চ এনো আর কিছু লাগবে না বাড়ি ফিরে মাথায় শুধু ভূতের বাড়ি ঘুরতে লাগল অ্যাডভেঞ্চারের জন্য কেউ জঙ্গলে যায় শিকারে কেউ ওঠে আকাশচুম্বী পর্বতে কেউ নৌকোয় দেয় সমুদ্র পাড়ি কত ঝঞ্ঝাট কত খরচা ভূতুড়ে বাড়িতে যাওয়ার কোনো ঝঞ্ঝাটও নেই খরচাও নেই আমার জীবনে এই প্রথম অ্যাডভেঞ্চার উৎসাহের আর শেষ নেই মঙ্গলবার চারটের অনেক আগেই হাওড়া স্টেশনে হাজির হয়ে অজিতের জন্য অপেক্ষা করতে থাকে আর ঘন ঘন ঘড়ি দেখতে থাকে ঠিক চারটে বেজে পাঁচ মিনিটের সময় দেখি একজন লোক কুলির মাথায় মাল চাপিয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে কাছে এসে লোকটি জিজ্ঞাসা করলে আপনি কি ইন্দ্রজিৎ বাবু আমি হ্যাঁ বলার পর লোকটি কুলিকে মাল নামাতে বলে পকেট থেকে একটা খাম বের করে আমার হাতে দিল খামটা খুলে দেখি ওর মধ্যে অজিতের চিঠি একটা নকশা আর চাবি চিঠিতে লেখা প্রিয় ইন্দ্রজিৎ বিলের থেকে আমাদের কোম্পানির একজন ডিরেক্টর আসায় আমি সময় মতো যেতে পারলাম না বলে দুঃখিত আমি পৌনে সাতটা ট্রেনে যাব দুজনেই রাত্রিবেলা গেলে বড় অসুবিধে হবে তাই তুমি যদি ভাই সাড়ে চারটার ট্রেনে চলে গিয়ে সব দেখে শুনে ঘরবাড়ি একটু ঠিকঠাক করে নাও তো বড় ভালো হয় 
রাত করে গেলে রিক্সা পেতে অসুবিধে হতে পারে যদি পারো তো রান্নার কাজও শুরু করে দিও দোতলার পূর্ব দক্ষিণ কোণের ঘরটাতেই আমাদের থাকার বন্দোবস্ত করো আমি সাড়ে সাতটায় পৌঁছে যাব ইতি অজিত একা একা যেতে হবে ভেবে মনটা দমে গেল আমার যাই হোক সাড়ে চারটা ট্রেন ধরেই আমি চলে গেলাম ডানকুনি স্টেশন থেকে একটা রিক্সা নিয়ে ওই ভুতুরে বাড়ির দিকে রওনা দিলাম রিক্সাওয়ালা এক কথাতেই চিনে ফেলল বাড়িটা যেতে যেতে সে জিজ্ঞাসা করলে আপনি কি একাই ওই বাড়িতে থাকবেন নাকি বাবু না আমার এক সঙ্গী আসবে রাত্রিবেলা আমরা দুজনে মিলে থাকব এ বাড়িতে রাত্রিবেলা না থাকাই ভালো এখানে সকলেই জানে যে ওটা একটা ভূতের বাড়ি বাড়ি এসে গেল রিক্সাওয়ালা গেট দিয়ে ঢুকে বাড়ির সামনে রিক্সা দাঁড় করিয়ে জিনিসপত্র নামিয়ে রাখল বারান্দায় তারপর ভাড়া নিয়ে চলে গেল কাছাকাছি আর কোনো বাড়িঘর নেই এই বাড়িটা দোতলা বেশ খানিকটা জমি নিয়ে রাস্তা দিয়ে আসবার সময় আর কোনো দোতলা বাড়ি নজরে পড়েনি বাড়ির চারপাশে ঘুরে দেখি তিন দিকে নানান রকম ফলের গাছ আর সামনের দিকে আছে কিছু ফুলের গাছ প্রায় সব গাছেরই নিচের দিকের পাতা গরুতে খেয়ে গেছে বাড়িটা দক্ষিণমুখী সামনে রেলিং দেওয়া বারান্দা বারান্দা থেকে ঢুকবার দুটো দরজা ডান দিকের দরজাটা ভেতর থেকে বন্ধ সামনের দরজায় তালা দেওয়া পকেট থেকে চাবি বের করে তালা খুলে দরজায় ঠেলা দিই সামনেই একটা প্যাসেজ তার দুপাশে ঘর প্যাসেজে ধুলো জমে আছে আর ওপর থেকে ঝুলছে মাকড়সার জাল জানালা দরজা বন্ধ থাকায় ভেতরটা প্রায় অন্ধকার মাকড়সার জাল সরাবার জন্যে গাছের একটা ডাল ভেঙে এনে টর্চ জেলে ভেতরে ঢুকলাম জানালা দরজা এতদিন বন্ধ থাকায় ভেতরে একটা ব্যবসা গন্ধ সোজা প্যাসেজ দিয়ে গিয়ে প্যাসেজের একেবারে শেষের জানালাটা খুলে দিলাম আলো হল প্যাসেজের বা দিকে দোতলায় উঠবার কাঠের শ্রেণী ডান দিকে একটা দরজা দরজাটা খুলে দেখি ছোট একটা উঠোন ও সেখানে একটা টিউবওয়েল পাম্প করে খানিকটা ঘোলাটে জল বের করে দেবার পর বেশ পরিষ্কার জল এলো খেয়ে দেখলাম ভালোই তারপর সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেলাম কাঠের সিঁড়ি বেশ জোরে আওয়াজ করতে করতে ওপরে উঠলাম ওপরেও নিচের মতো প্যাসেজ যার দুপাশে রয়েছে ঘর পেছন দিকে সিঁড়ি ও সামনে বারান্দা দুটো শোবার ঘর বেশ বড় বড় পাশে পাশে স্নানের ঘর পূব দক্ষিণ কোণের ঘরে তিনটে দরজা একটা সামনের বারান্দায় যাওয়ার একটা প্যাসেজে ও একটা স্নানের ঘরে সব ঘরই খালি কোনো জিনিসপত্রও নেই জানালা দরজা সব খুলে দিলাম যাতে আলো হাওয়া আসে আর ব্যবসা গন্ধটা দূর হয় নিচের ঘরগুলো বাড়ি বানাবার নানান রকম জিনিসপত্রে প্রায় ভর্তি যাতায়াতের জায়গা সিঁড়ি ও দোতলার পূব দক্ষিণ কোণের শোবার ঘরটা ধুলো ঝেড়ে ও ঝাঁট দিয়ে মোটামুটি পরিষ্কার করে ওই ঘরে আমাদের জিনিসপত্র সব এনে রাখলাম নিচে গিয়ে হাত পা ধুয়ে অজিতের পাঠানো বালতিতে এক বালতি জলও এনে রাখলাম ওপরে তারপর উঠে গেলাম ছাদে পশ্চিমে আকাশ লাল সূর্য ডুবার আর বেশি বাকি নেই সিঁড়ির দরজায় শিকলেটে নিচে নেমে গিয়ে সামনে পেছনে বাইরে থেকে ঢোকবার দরজা দুটো বন্ধ করে দিলাম যাতে হঠাৎ কেউ বাড়িতে ঢুকে দুষ্টমি করে আমাদের ভয় দেখাতে না পারে ঘরে এসে বিছানাটা পেতে ফেললাম অজিতের পাঠানো জিনিসপত্র সব খুলে ঠিকঠাক করে রেখে কয়েকটা মোমবাতি জ্বালিয়ে রাখলাম ঘরের মধ্যে ধরিয়ে চায়ের জল চাপিয়ে দেখি যে প্রায় ছটা বাজে অজিতের আসতে আরো দেড় ঘন্টা এতক্ষণ একা একা কি করব তাই ভাবছি ও ডিরেক্টর আসার আর সময় পেলেন না ঠিক আজকের দিনেই এসে হাজির হলেন 
চা খেয়ে বারান্দায় গিয়ে দেখি একটা রাখাল কয়েকটা গরু নিয়ে যাচ্ছে নিশ্চয়ই এ বাড়িতে আমায় দেখে ও আশ্চর্য হয়ে গেছে বাড়ির কাছাকাছি এসে একটা হাঁক দিল মনে হল গরুগুলোকে তাড়াতাড়ি যেতে বলছে ভূতের ভয়ে নাকি একবার ভাবলাম নিচে গিয়ে ওকে ডেকে দুটো কথা বলি খানিকটা অন্তত সময় কাটবে আবার মনে হল কি ভাববে লোকটা এইসব ভাবতে ভাবতেই মিলিয়ে গেল সব অন্ধকারে এবার কি করা যায় খেয়াল হলো আমি তো তাস এনেছিলাম ব্যাগ থেকে তাস বের করে পেশেন্স খেলতে শুরু করলাম হঠাৎ শুনতে পেলাম কে যেন দরজা ধাক্কাচ্ছে অজিত এলো বোধহয় ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি মাত্র পৌনে সাতটা না অজিত তো সাড়ে সাতটার আগে আসবে না হয়তো বা আগের ট্রেনেই চলে এসেছে আবার দরজায় ধাক্কা পড়ল অজিত একটা লাঠি পাঠিয়েছিল সেই লাঠি আর টর্চ নিয়ে বেরিয়ে গেলাম ঘর থেকে অজিত হলে নিশ্চয়ই আমার নাম ধরে ডাকত কিন্তু অজিত ছাড়া আর কেই বা হতে পারে তাড়াহুড়ো করে নামলাম সিঁড়ি দিয়ে প্যাসেজ দিয়ে ছুটে গিয়ে খিল খুলে ফেললাম সঙ্গে সঙ্গে দড়াম করে খুলে গেল দরজাটা আমি পিছিয়ে না এলে জোরে ধাক্কা খেতাম একটা এক ঝলক ঠান্ডা হাওয়া এসে গায়ে লাগল কিন্তু হাওয়াটা যেরকম এলো তাতে তো এত জোরে দরজা খোলার কথা নয় বাইরেও তো কাউকে দেখতে পাচ্ছি না দরজায় ধাক্কা দিয়ে পালালো নাকি লোকটা হয়তো গাছের আড়ালে কোথাও লুকিয়ে আছে কে জানে হয়তো ওই রাকালটাই ফিরে এসেছিল আমাকে ভয় দেখাবার জন্যে বাড়ির চারদিকে ঘুরে কাউকেই দেখতে পেলাম না আবার দরজা বন্ধ করে উঠে এলাম ওপরে ভাবছি কি করা যায় রান্না শুরু করে দেব নাকি অজিত অবশ্য তাই লিখেছিল কি রান্না করব আসলে রান্না করতে তো আমি বিশেষ কিছু জানিই না রান্নার জিনিসপত্র ঘেটে ঘুটে মনে হলো ওর বোধ হয় খিচুড়ি বানানোর প্ল্যান ছিল ওটা আমিও একটু একটু জানি খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়ে আবার তাস নিয়ে বসলাম তা সাজানোর পরই একটা দুমদাম আওয়াজ শুনতে পেলাম মনে হল নিচের ঘরে কে যেন জিনিসপত্রের মধ্যে দিয়ে হাঁটাহাঁটি শুরু করেছে আমি যখন বাইরে গিয়ে বাড়ির চারদিকে খুঁজে দেখছিলাম তখন কেউ ভেতরে ঢুকে পড়ে নিত যে লোকটা ধাক্কা দিচ্ছিল সেই হয়তো শেষের বার দরজা ধাক্কা দিয়ে কাছাকাছি কোথাও লুকিয়েছিল যেই আমি বাড়ির বাইরে গেছি অমনি ঢুকে পড়েছে ভেতরে বাইরে থেকে এসে তখন আমার চারদিকটা একবার দেখে নেওয়া উচিত ছিল না আর বসে থাকা উচিত হবে না উঠলাম নিচে নেমে সবকটা ঘর যতদূর সম্ভব খুঁজে দেখলাম কিন্তু কাউকেই দেখতে পেলাম না আবার উঠে গেলাম ওপরে ওপরে গিয়ে দেখলাম যে ঘরে ছিলাম সে ঘর থেকে তো কোনো আলো আসছে না কি হলো সবগুলো মোমবাতি কি নিমে গেল হাওয়ায় ঘরে গিয়ে যা দেখলাম তাতে একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলাম ঘরে যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে সব জিনিসপত্র একেবারে তছনজ তাসগুলি ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে সর্বত্র বিছানাটা দলা পাকিয়ে পড়ে আছে এক কোণে খিচুড়ির ডেকচি ছিটকে পড়েছে স্নানের ঘরের কাছে খিচুড়ি পড়ে আছে মাটিতে স্টোভটা কাত হয়ে পড়ে কেরোসিনে ভেসে গেছে ঘরের একটা কোণ আগুন লাগেনি কি ভাগ্যিস দুটো কাচের গ্লাস ও একটা কাপ ভেঙে একেবারে চুরমার বড় ঝড়েও বোধ হয় এই রকম হয় না তাছাড়া ঝড় এলোই বা কখন এই রকম ঝড় এলে আমি তো অবশ্যই টের পেতাম দমকা হাওয়া একটা এসে থাকতে পারে কিন্তু তাতে জিনিসপত্র এতটা তছনছ হতে পারে না অসম্ভব 
কতগুলো দুরন্ত ছেলে মেয়ে হুটোপাটি করলে ঘরের যে অবস্থা হয় ঠিক সেই অবস্থা হয়েছে ঘরটার আর যাতে এই রকম না হয় তাই প্যাসেজে যাবার দরজা আর রাস্তার দিকে জানালাটা খোলা রেখে আর সব দরজা জানালা বন্ধ করে দিলাম মনকে বোঝাতে চাইলাম যে দমকা হাওয়া এসেই এই কাণ্ডটা করেছে কিন্তু একটা কিন্তু থেকেই যায় আর নিচেই বা কি করে আওয়াজ হচ্ছিল মনে পড়ে গেল মিস্ত্রি দুটোর কথা যাদের একজন সিঁড়ি থেকে পড়ে মরেই গেল আরেকজন হয়ে গেল পাগল আর বোবা কি দেখেছিল ওরা কি হয়েছিল ওদের বেশ কয়েকটা মোমবাতি জেলে ঘরের চারদিকে রাখলাম যাতে ঘরটায় ভালো মতো আলো হয় তারপর ঘরটা ঠিকঠাক করে কেরোসিন ভরে স্টোভ জ্বালিয়ে আবার চায়ের জল বসালাম একবার জানালার কাছে গিয়ে দেখি অজিতকে দেখতে পাওয়া যায় কি না রাস্তা ফাঁকা আটটা বাজে এখন কি হলো অজিতের ওর তো সাড়ে সাতটার মধ্যে এসে পড়ার কথা ট্রেন কি লেট হলো না না আমার এই রকম বোকার মতো একা একা আসা উচিত হয়নি অজিতের জন্য হাওড়া স্টেশনে অপেক্ষা করতেই পারতাম হঠাৎ পিছনে একটা হিসির শব্দে চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়ালাম আরে দূর কেটলির জল ফুটে গিয়ে এই রকম আওয়াজ হচ্ছে বুঝতে পারলাম কি ভীষণ নার্ভাস হয়ে গেছে চা বানিয়ে বিছানায় বসে চা খেতে খেতে একটু স্বস্তি বোধ করলাম হঠাৎ দেখি যে প্যাসেজের দরজাটার সামনে দিয়ে একটা মানুষের ছায়ার মতো কি যেন চলে গেল কাপটা পড়ে গেল আমার হাত থেকে খানিকটা চা ছিটকে পড়ল গায়ে কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ না করে পলকহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলাম দরজাটার দিকে টর্চটা জেলে দাঁড়াতে চেষ্টা করলাম পা কাঁপতে লাগলো আমার অনেক কষ্টে মনকে শক্ত করে কোনো রকমের দরজা বন্ধ করে খিল এঁটে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে বিছানায় বসে পড়লাম আবার ঘড়ি দেখলাম সোয়া আটটা কি করে এত দেরি হয় অজিতের ট্রেন তো এত লেট হতে পারে না হলো কি তবে ট্রেন মিস করলো নাকি কি দায়িত্ব জ্ঞানহীন লোক আগে জানলে কখনো এইরকম লোকের সঙ্গে আসা ঠিক করতাম না জীবনের মতো শিক্ষা হয়ে গেল ফিরে যাব নাকি বাড়ি কিন্তু আমি তো এখন একা একা নিচে আসতেও সাহস হচ্ছে না ওই যে ছায়ার মতো কি একটা গেল ওটা নিশ্চয়ই কোথাও ওত পেতে আছে বাইরে গেলেই লাফিয়ে পড়বে ঘাড়ের উপর তারপর অবস্থা হবে ওই মিস্ত্রি দুটোর মতো হয়তো হাঁচার খেয়ে পড়ে মরে যাব নয়তো হয়ে যাব পাগল আর বোবা একবার উঠলাম আবার বসে পড়লাম আবার উঠলাম আবার বসে পড়লাম আচ্ছা অজিত যদি একেবারেই না আসে তাহলে কি করব আমি কেন আমি একা একা এলাম কেন এলাম এখন ফিরে যাওয়ারও তো উপায় নেই আর আর এখানে থাকবই বা কি করে আবার জানালার কাছে উঠে গিয়ে টর্চ ফেলি রাস্তায় দূরে টর্চের পাল্লার বাইরে কে যেন আসছে ছায়ার মতো নিশ্চয়ই অজিত ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো ছায়া মূর্তি কিন্তু যেই টর্চের আলোর কাছে এলো অমনি অমনি মিলিয়ে গেল এমনি করে একের পর এক ছায়া মূর্তি এগিয়ে আসতে থাকে কিন্তু কিন্তু আলোয় এসেই মিলিয়ে যাচ্ছে 
সজিত আজ আর এল না হতাশ হয়ে গিয়ে বসে পড়লাম বিছানার উপরে আবার আবার দরজায় ধাক্কা দেবার শব্দ এবার নিশ্চয়ই অজিত তড়াক করে লাফিয়ে উঠে দরজা খুলতে গেলাম তারপরেই এক পা পিছিয়ে এলাম ওই ছায়াটার কথা মনে পড়ে গেল তাছাড়া তাছাড়া এবার জিজ্ঞাসা না করে আর দরজা খুলব না জানালার কাছে সরে গিয়ে চিৎকার করে জিজ্ঞাসা করলাম কে অজিত উত্তরে শুধু দরজায় ধাক্কাবার আওয়াজ শুনতে পেলাম আবার জিজ্ঞেস করলাম অজিত তুমি এসেছ আবার দরজায় ধাক্কা পড়ল দেখো এখন তামাশা করবার সময় নয় স্পষ্ট করে বলো তুমি অজিত কিনা না হলে দরজা খুলব না নিজের গলার স্বর নিজেরই কানে বাজল কোনো জবাব পেলাম না দরজাতেও আর ধাক্কা পড়ল না খানিক্ষণ সব চুপচাপ তারপর হঠাৎ একটা শব্দ শুনে মনে হল কেউ বোধ হয় সিঁড়ি দিয়ে উঠছে কান পেতে শুনতে লাগলাম হ্যাঁ ঠিক কেউ যেন সিঁড়ি দিয়ে উপরের দিকে উঠছে কিন্তু কিন্তু বাইরের দরজা তো বন্ধ কি করে এলো লোকটা শব্দটা ক্রমেই জোরে হচ্ছে ধাপে ধাপে উঠে আসছে লোকটা থেমে গেল শব্দটা উপরে উঠে পড়েছে নিশ্চয়ই পাকা মেঝেতে পায়ের আর আওয়াজ হচ্ছে না তাকিয়ে দেখলাম ঘরের সবকটা দরজাই খেল আটা একটু যেন আশ্বস্ত হলাম ভাগ্যিস দরজাগুলো আগে থেকেই বন্ধ করে দিয়েছিলাম তারপরই চমকে উঠে দেখলাম প্যাসেজ থেকে আসবার দরজার খিলটা আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে মন্ত্রমুগ্ধের মতো দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম খিলটার দিকে একটু একটু করে খুলে যাচ্ছে খিলটা বারান্দা দিয়ে লাফিয়ে পড়ব ভেবে উঠতে গেলাম কিন্তু কিন্তু ওটবার মতো শক্তি নেই আমার বুকের ভেতরে কে যেন হাতুড়ি পিটছে সমস্ত শরীর কাঁপছে আমার টক টক করে কপাল দিয়ে গাম জোরে জোরে দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে আসছে খুলে গেল খুলে গেল খিলটা খুলে গেল দরজা হঠাৎ নিবে গেল সব আলো ঘুটঘুটে অন্ধকার অন্ধকারের চাইতে ও অন্ধকার কি একটা যেন এগিয়ে আসছে গুড়ি মেরে একটা বিকৃতি বিকট বিভৎস মূর্তি ঘরের বাতাস কি শেষ হয়ে গেছে নিঃশ্বাস নিতে পারছি না কেন হঠাৎ মনে হলো কে যেন ডাকছে ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রজিৎ ক্রমশ এগিয়ে আসছে হাওয়াসটা হাওজিতের গলা সেটি দিয়ে উঠে আসছে ও একটা ইলেকট্রিক শক খেয়ে যেন জ্ঞান ফিরে এলো আমার ছুটে বেরিয়ে এলাম রাস্তা দিয়ে হাঁটতে লাগলাম দুজনে পা আমার চলতে চাইছে না হঠাৎ খেয়াল হলো বাইরের দরজাটা কে খুলল কে আর খুলবে আমার ঘরের দরজা যে খুলেছে সেই নিশ্চয় খানিক্ষণ পরে অজিত বললে আমি ভাই বড় দুঃখিত এখানে আসার জন্য তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে একটা দুর্ঘটনায় পড়ে যাই তাই দেরি হয়ে গেল তুমি এখন ভালো বোধ করছো তো মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলে অজিতের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর মাথায় ব্যান্ডেজ বাঁধা আগে খেয়াল করিনি তারপর রাস্তায় লোকজনও দেখতে পেলাম অজিত বললে স্টেশন আর বেশি দূর নয় ওরা সব স্টেশনে যাচ্ছে 
তুমি ভাই একটা রিক্সা করে চলে যাও এখন একাই যেতে পারবে ওই যে একটা খালি রিক্সা আসছে ওর কথা শুনে আমি একেবারে থ হয়ে গেলাম জিজ্ঞেস করলাম তুমি কি করবে তুমি যাবে না আমি ভাই বাড়িটা একটু দেখেই যাব এসেছি যখন এত দূরে বলো কি ওই বাড়িতে আমি ভাই একবার নিজের চোখে না দেখে যেতে পারবো না তুমি তুমি এই রিক্সাটায় চলে যাও না হলে ট্রেন মিস করবে যাও শিগগিরি যাও আর ট্রেন নেই আমার জন্য ভেবো না আমি পরে যাব রিক্সাটা কাছে এসে পড়েছিল সেটাকে দাঁড় করিয়ে অজিত বলল আচ্ছা ভাই তুমি এসো হ্যাঁ আমি যাই বলেই অজিত উল্টো দিকে হন হন করে হাঁটতে শুরু করে দিল ভাবলাম কি অদ্ভুত লোক কি দুর্জয় সাহস সাহস তো নয় হেকে বলে দুঃসাহস স্টেশনে পৌঁছে টিকিট কাটতে না কাটতেই ট্রেন এসে গেল হাওড়া স্টেশনে পৌঁছে একটা ট্যাক্সি নিয়ে সোজা বাড়ি পরদিন অনুপ এসে বলল তুই একা একা ভুতরে বাড়িতে গেছিস এটা জানতে পেরে মার খুব চিন্তা হচ্ছিল তাই তোর খোঁজ নিতে পাঠালেন আর জানিস তো অজিত কাল মারা গেছে ডানকুনি যাবে বলে তাড়াহুড়ো করে চলতি বাস ধরতে গিয়ে হাত ফসকে পড়ে যায় আর মাথাটা গিয়ে পড়ে ফুটপাথের ধারে পাথরের ওপর রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটায় হাসপাতালে মারা গেছে ওখানকার ডাক্তার ও নার্স বলল ও নাকি অনেকবার তোর নাম ধরে ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রজিৎ বলে ডেকেছে আর আর কোনো কথাই বলতে পারেনি কিন্তু কিন্তু বলেই আমি চুপ করে গেলাম আর কোনো কথাই বলতে পারলাম না আমি ভূতের সন্ধানে গল্পটি এখানেই শেষ হল প্রিয় শ্রোতা বন্ধুরা যদি আমাদের সাথে সাথে আপনারাও পৌঁছে গিয়ে থাকেন ওই পোড়ো বাড়িতে তাহলে আর দেরি কেন এখনই আমাদের চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিন কেননা আপনাদের সাবস্ক্রাইবের মূল্য আমাদের কাছে অনেকখানি আগামী দিনে আরও ভালো ভালো গল্প আপনাদের জন্য নিয়ে আসবো আজকের গল্প পাঠে অংশগ্রহণ করেছি শৈবালের সাথে আমি কমলেশ আজ তাহলে এ পর্যন্ত আবার দেখা হবে পরবর্তী পর্বে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আর শুনতে থাকবেন রেনবো মিডিয়া সাসপেন্স থ্রিলার নমস্কার